Welcome po sa ating channel. Ang pangalan po ng ating channel ay Exiled. Uh, ang tutorial po natin dito sa video na to ay tungkol sa uh, text animation o uh, motion graphics. Uh, at ang ginamit po nating effects ay CC Scatterize. So ito po ang video na ating gagawin. Ipiplay po natin. Magagamit nyo po ito uh, sa paggawa ng intro at uh, ito po ay hindi po mahirap gawin, simpleng simple. So, start na po tayo. Start na po tayo. So, let's go to, punta po tayo ng file, tapos new, new project. Punta tayo ng composition, dito po, new composition. Setting po natin ay 1920 by 1080. Frame rate natin is 29.97. So, duration po natin ay 22 uh, seconds. So, okay po natin. Uh, dito po sa ilalim. Uh, right click po natin dito at uh, create po tayo ng new solid palitan po natin ng kulay black so yung width po natin ay 1920 by 1080p so okay po natin at uh, dito rin po Pwede po dito, right click po dyan at create, create po kayo ng solid layer. Ayan po, example lang po. So, pag i-delete po natin, ay click nyo lang po yung gusto nyo i-delete at pindutin lang po ito. Go to edit and clear. So, ayan po, pag i-delete nyo po yan. At pag create po kayo ulit, pwede rin po dito sa layer, new. Go to layer, new, and click po natin ang um, solid layer. Pagpapalit po ng kulay ay, so, ayan po, idadrag nyo lang po. Napoy-click nyo po dito. Tapos idrag nyo po yan at i-okay nyo. Gusto nyo pong palitan ulit, click nyo lang po ulit. At palit po tayo ng kulay dito po. So, ayan po. So, meron kayong solid na background na kulay green. Uh, hindi po natin gagamitin ng green. So, i-clear po natin yan. So, wala lang po tayo ng bagong solid layer. Gagamitin po natin ay kulay black sa ating tutorial. So, yan po. At, gagawa po tayo ng text. So, right click po natin dito ulit. At, pili po tayo ng text. Patay po natin ay motion Click nyo po yung control at uh, left mouse and drag to center Pwede rin po ito kung ano at uh, tadrag nyo po siya kung saan nyo gusto So, ayan po pag re resize naman po ng ating text ay ito po. Ayan po yung pag re resize ng ating text. Control, press control and drag po natin sa ating uh, gustong location o position. 
Tapos, right click po natin ulit dito at magta-type po tayo ulit ng panibagong text. Uh, graphics. Press control po at i-drag po natin sa ilalim. Highlight po natin at i-resize natin siya. So, ayan po. Press control and drag po natin. So, ayan po. Ngayon, let's go back po sa ating um, layer. Gagawa po tayo ng bagong layer muna. Solid and I will make this one color red. Drag nyo lang po sa ilalim ng black. Ha? Huh? Pagkatapos po natin nag-create ng ating second solid layer na kulay red, ay uh, kiklik po natin ang ating first solid layer na black at press po natin ang control at uh, re-resize po, re po natin siya ng maliit na konti para, may, para magawa po natin yung effects na meron siyang different color sa side. So, ayan po. Voice recorder po natin ay Audacity. At ang ating video recorder po ay Bandicam. Sa, ay, ito po ang aking ginagamit sa paggawa ng ating tutorial. So, ayan po. Uh, start na po tayo doon sa... Ito tayo ng motion at uh, sa-center muna po natin ang ating uh, ito pong anchor point. So, ito po yun. Center po natin. Kiklik nyo lang po dito yan sa pan behind. Tapos punta po tayo ng graphics. At uh, sa-center po natin yan. Ngayon, nalagyan po natin siya ng effects na click po natin ang motion. Tapos, dito po, uh, dito po yung ibang option niya. So, punta po tayo sa transform. Uh, scale. I-scale po natin siya na para mag uh, so zoom out po siya. So, click nyo po yung stopwatch. Dapat malalagyan po siya ng parang may, may laman po sa loob. So, ibig sabihin naka ilitaw na po yung pag automatic na po siya na kakaroon ng keyframe. So, makikita nyo po doon na karoon po siya ng automatic na keyframe. So, ayan po. Ngayon, ang gagawin po nating text effects ay ang motion po ay magsusum out po siya. Tapos, yung graphics naman po ay magsusum in po siya. Liliit po siya. Tapos, motion po ulit. Hindi po sila sabay na lalaki. So, ayun po ang gagawin nating effects sa ating sa ating text na motion at graphics. So, start na po tayo. Uh, click lang po natin siya dito. So, ayan po. Sa graphics, click po natin yung kung anong words yung ating uh, i-edit muna. So, pag kinlik nyo po yan, click nyo lang po dyan. Uh, Ilitaw po yung mga option. So, ayan po. Sa text, may source, path, more, option. So, dito po tayo sa transform. Sa transform po, uh, makikita nyo na anchor point, position, scale, rotation, at opacity. Lahat po yan ay, ay merong epekto dito sa ating uh, text na i-edit. So, punta po tayo dito sa scale. So, sa scale po tayo. 
scale po, i- ang gagawin po niyan ay re-resize niya po ang ating uh, text. So, yun po yung epekto ng scale. Uh, yan, nakaklik po tayo sa motion. So, motion po ang ating i-scale. Limbawa po, scale po natin siya. So, ito po. Scale click po natin yung parang watch na drawing o icon. Yan. Makikita nyo po na may lumitaw po na tinatawag nilang keyframe dito. Saka dito po. Lumitaw po yung keyframe. At nakaset po siya ng 100. At ngayon po, uh, dahil may keyframe na po siya, nakaset ng 100. I-drag lang po natin ito ng... Click nyo po yung mouse nyo at i-drag nyo lang po siya sa desired uh, uh, time na gusto nyo. Diba, ako po ay set ko po siya sa 2 seconds. So, ayan po, nasa 2 seconds. At papalitan po natin itong scale ng 125. At press enter po. Makikita nyo po, lumaki po yung ating motion na text or word. Pag i-preview nyo po yan, uh, para makita po natin yung effects niya, play, click nyo lang po ito. Ayan po. Makikita nyo po, lumalaki po yung ating motion na text. So, stop po natin. Ito naman pong uh, anchor point. Ito po yung in-adjust natin kanina. Ito pong anchor point. Pag uh, gumawa po kayo ng, o oh, nag-retype po kayo ng text, automatic po nandito po siya sa bandang left side uh, corner ng ating text, lower corner ng ating text. Ang epekto naman po niyan, uh, tingnan niyo po, uh, pakikita po natin, play po natin siya. Parang nag-resize uh, nag po yung ating uh, motion na text sa uh, Ito po siya nag-start sa sulok, sa sulok ng ating left corner po, lower left corner ng ating motion. Ayun po yung epekto ng uh, anchor point. So, kailangan po natin siyang i-adjust. Para ma-adjust nyo po yung anchor point na yon ay kiklik nyo lang po ito, pan behind an anchor point tool, uh, yung shortcut key niya po ay Y. So, kahit click niya lang po siya dyan. Tapos, may i-adjust na po yan. Kung gusto niyo po dito sa kanan, uh, so, tingnan po natin, play po natin. Yan, nakikita niyo po, doon siya nang gagaling na nagre-resize po yung ating motion text. So, stop niyo lang po yung pagkaka-play. At uh, dito, punta na lang po tayo dito sa edit. Undo pan behind. So, ayan po. Pabalik po siya dito. Ngayon, lagay po natin siya sa center. Ayan po. Play po siya. So, ayan na po yung gusto nating ma-achieve na uh, text animation. So, forward na po tayo. Forward po natin ng 4 seconds. Balik po tayo ng scale at I-resize po natin siya ng 100. Para, ma para po <coughs> para po lumit ulit ang ating uh, text. So, play po natin. Ayan po. Para maging smooth po ang ating uh, text, ang ginagawa po ng, ng para maging smooth po ang ating text ay press control po at uh, i-highlight po natin lahat ang ating keyframe at uh, right click tapos piliin lang po itong keyframe assistant at uh, piliin din po itong easy is so, ayan po. Play po natin. Ayan. 
Ngayon po, punta na po tayo sa ating graphics na text. Ito naman po ang ating i-edit. Yung starting po ng motion natin ay papalaki. Ngayon ito po, papalip. So, punta po tayo ng scale, stopwatch. Tingnan nyo lang po dito at makikita natin na may keyframe na po siya dito. May keyframe po. At ngayon, dahil sa gusto ko po na, yung gusto ko po ma-achieve na effects ay hindi po sila sabay. Ito po ay manggagaling, mag-start po siya sa malaki na. So, one set po natin siya ng 125 from start. Ito po yung pinaka-start po natin. Ngayon, dito po sa 2 seconds, gusto ko po ma-lilit uh, po siya. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo ma-achieve na text effects. Isaset ko po siya ulit ng 100. Ngayon, lilit po siya. Ngayon, magpunta po ng 4 seconds. Uh, i-gagawin ko po ulit ng 125. So, ayan po. Play po natin. And makikita nyo po, hindi po sila sabay. Ito pong uh, mga keyframe na ito, pwede nyo naman pong i-adjust yan ng kung saan nyo gusto na desired location. I-drag -dra nyo lang po, wala pong nakapindot na control, so i-drag nyo lang po siya. Ayan po. Pwede naman pong i-adjust yan. At ngayon po, i-press control po tayo at i-highlight po natin itong ating bagong keyframe. So, right-click po natin. Punta po tayo ng keyframe assistant. At easy is. Pinin lang po ang easy is or press na lang po yung F9. So, ayan na po ang ating uh, text animation. At ngayon, lalagyan po natin siya ng FX. Ang gusto ko pong uh, gagamitin na FX ay ang uh, scatterize. Unayin na po natin ang... Depende po sa inyo kung anong gusto nyong unayin. Uh, ngayon po, ang unayin ko po ay ang graphics. So, click nyo lang po siya dito. Graphics. Tapos, dito po sa... Uh, right side ng ating screen. Makikita nyo po yung FX. Uh, ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng FX na ang ating text ay parang sasabog po siya na into small particle. So... Click lang po tayo dito. Sa, click lang po natin uh, sa bandang kanan nyo po ng screen. Effects and preset po, i-click nyo. At dito po sa ating search ay itatype po natin ang CC Scatterize. At ito po yung CC Scatterize. Click nyo lang po siya na. At ngayon po, uh, click nyo po yung mouse nyo at huwag nyo pong bibitawan. At idadrag nyo lang po dito sa text na ating gustong i-edit. Ayan po. Pwede rin po dito sa undo po natin. Undo, undo apply. Pwede rin pong i-drag ito dito directly sa, sa ilalim po. Ayan po. Pares lang po yung effect niya. Dito po sa ilalim at dito po sa ating uh, composition na dito. Dito po sa location na to. So, undo po natin. Kung nagkamali po kayo, pindutin nyo lang po itong edit at undo. At babalik po dun sa, sa dati po na last uh, ginawa nyo po. So, ulit po natin. Scatterize po. Drag po natin dito sa ating graphics na text. I-play po natin. So, ayan po. Kung makikita nyo po, hindi pa po nag-apply ang ating text na parang sasabog po ang ating uh, text. 
o ang ating words po na graphics. So, papawad ko po siya ng 7 seconds para dito po siya mag-start. Dito ko po, dito ko po gustong mag-start yung ating uh, scatterize na effects. So, pindutin po natin dito sa dito po sa ating left, uh, left ng ating screen. Makikita nyo na po yung effects na dinrag po natin. Yung mga dito po natin ma-adjust yung ating effects. So, makikita nyo po CC scatterize. Click nyo lang po itong stopwatch. So, from zero po, uh, gagawin po natin siyang uh, 20 round 20 Yan po, pwede niyo pong i-drag dito. Makikita niyo po sa ating screen. Yan po, sumasabog po yung ating text into small particles. Yan po. Yan po yung effects niya. Pwede rin po dito, set po natin 20. So, ayan po yung makikita nyo. Edit po ulit tayo. Change value. So, nag-keyframe po tayo dito. Makikita nyo po may keyframe po siya dyan. So, i-move forward po siya ng 1 seconds. Tapos dito na po tayo mag-adjust ng 20. Para smooth po yung pagsabog ng ating text. As forward po natin siya ulit ng, makikita nyo po na nalagyan po siya ng keyframe. Para dito sa ating uh, scatterized na effects. So 9 seconds po tayo. I-adjust ko na lang po siya dito sa ilalim. So ayan po. Mga uh, around 50. At ngayon po, i sa 10 seconds po, uh, ibabalik ko po siya ng 0. So, play po natin ang ating effects. So, ayan po. Kita nyo po yung nagkaroon na po siya ng effects na scatterize. Ngayon, i-adjust po natin ang ating uh, motion na uh, text. Same procedure po. Same procedure lang po ang ating gagawin. So, punta po tayo ng effects and preset. Type po natin ang CC scat scatterize. Kahit scat lang po. At i-drag po natin siya. Baka po dito sa motion, pwede po yan uh, dito po. So, dito po natin siya gagawin para sa ating example po. Ayan po, dinrag po siya doon. At same effect lang po kung makikita nyo. So, ayan po. Uh, I-atras po natin siya. So, dito po tayo sa 5... 5 seconds po. Ito po gustong mag-start yung ating effects. So, 5 seconds. Ngayon, pipindutin ko po itong stopwatch. At makikita nyo po na lagyan po siya ng keyframe. Ito po yun sa ilalim sa ating motion. Saset na po natin siya ng around 7 seconds. Seven seconds po. Yan na po yung effects natin. Karoon po siya ng keyframe. Ngayon dito po. Um, babalik po natin siya na zero. Tapos dito po. Seset po natin siya ulit ng 
Oh, around 16. So, ayan po. Adjust po tayo ulit ng ating seconds. So, ayan po, i-play po natin. So, ayan po ang ating ginawang effects. At yung naman pong sa side na parang nag-change po yung background dito sa side, ayan naman po ang ating gagawin. Ngayon po ang gagawin po natin ay parang nag-change po yung uh, background dito sa likod ng ating black na solid layer. Uh, magagawa po natin to. Gagawa lang po tayo ng another solid layer. Right click nyo lang po dito. Tapos new. Go to solid. Change po natin yung kulay ng... Pili po kayo kung anong gusto nyo kulay. So, blue po yung gagamitin natin. Tapos, drag nyo po sa ilalim. So, mag-start po yung red ng... Siya po yung mag-start dito sa... Gawin lang po natin. Punta po tayo dito sa dulo. At click po natin ang left mouse. At idadrag po natin siya sa desired location natin. So, around 1 seconds. 1 seconds, tapos papasok po yung kulay blue natin ng sa 1 seconds, at matatapos po siya ng 2 seconds. Makikita nyo po. Drag nyo lang po ito at makikita po natin ang effect. Ayan, kung makikita nyo po, red po dito yung uh, background layer. Ayan po. Naging po siyang blue. So, Punta na, create po ulit tayo ng bagong solid layer. Right click po dito. Tapos new. Pwede rin po sa taas. Layer, new, solid. Change the color po. Palitan po natin. Red, blue na po yung ginamit natin. Gamit po tayo ng white. Yung white po, drag po natin sa ilalim. At ngayon po, dito sa dulo. Ah, dito po sa starting point. Dito sa dulo. Starting point po pala. Ila-drag po natin left mouse click. Click nyo lang po yung left mouse at huwag nyo bibitawan. At dito po sa dulo. Ayan po. Left mouse click nyo lang po. So, ayan po. Dito po sa around 3 seconds. And create na naman po tayo ng bagong solid layer. Change color po tayo ng color green. Drag po natin sa ilalim. Tapos si start, drag po natin, around 4 seconds. Tapos create na naman po tayo ng bagong solid layer. Change po natin ng kulay. Drag po natin ulit sa ilalim. Sa so start. Around 5 seconds. 5 seconds po ito po. Makikita po natin sa taas. Create po ulit tayo ng solid layer. Pang kulay na naman po. Yellow. Drag po natin ulit sa ilalim. Same procedure lang po. Depende po sa inyo kung saan nyo gustong... Uh, kung ilang seconds po siya mag-stay. 
yellow. So, create po tayo ng solid layer. Another solid layer. At ibang kulay. Two, four seconds, six, around, so ayan po, uh, makikita po natin dito pag pinlay po natin, nagbabago po yung background niya sa sa corner, o sa edge po ng ating uh, black nine layer. Ayan, nakikita nyo po. So, hanggang dito po yung ating final na final time. Hanggang dito po siya. Nagawin lang po natin ay pwede rin pong i-duplicate na lang. Click po natin yung red na solid layer. Punta po tayo dito sa edit. Uh, duplicate. Tapos i-drag na lang po yan. Na-drag lang po natin siya. Tapos ito pong isa. Duplicate. Na-drag lang po natin siya. Dito po, duplicate. Tapos i-drag po natin siya. Pong isa, duplicate. Drag po natin siya. Again, duplicate po natin ulit ito. Araw mabot po sa ating desired time. Fourteen seconds. Again, duplicate. So, ayan po. Sixteen seconds. So, play po natin. So, ayan po, makikita nyo, simple-simple po ang ating ginawang uh, text animation o tinatawag po nilang motion graphics. Hindi naman po ganun kahirap. Ngayon po, pag i-convert na po natin siya into video, uh, gagawin po natin, uh, click po natin yung, click po tayo dito sa ilalim, pili po kayo dyan. So, mag-click lang po kayo dyan at uh, press Ctrl A. Para ma-highlight po lahat ng ating ginawang mga layer at uh, text. Highlight po sila. At punta po tayo ng layer at pindutin po natin ang... Select po natin itong pre-compose. So, ayan po. Na-pre-compose po sila. Tapos punta po tayo ng composition at pwede niyo pong piliin itong pre-render o add to render queue. So, pindutin ko na lang po itong pre-render. Ngayon, uh, na, i-render na po natin siya as a final product po. As a final uh, text animation po. So, ito po yun. Uh, pindutin nyo lang po yan, yung render. Tapos, hintayin nyo na lang po siyang matapos. So, ayan po ang ating... Uh, ang ang ating tutorial na text animation po 
kung gusto niyo pong mag-subscribe uh, para matulungan po ang ating channel Exiled. Maraming salamat po.